帮助到，我带人去了林云平家，没有发现发报机，也没有发现任何有价值的证据。怎么会呢？我们已经捕捉到他发报的信号，他家一定常用发报机。你们仔细找了吗？都找遍了，没有，真没有。好了，都别查了。带我去见林云平。好。烟瘾犯了吧？你也来一根吧。这个我早就看上了，归我了。你是说烟盒啊，还是说女人？这有区别吗？当然，区别大。要烟盒没问题，要女人，韩天师会给你拼命的。行了，别开玩笑了。我没想到，你真敢向刘志奇开枪。我完成了党国交给我的任务，你应该给我记功才对。啊，这个功应该记在共产党头上吧？这我就不明白了。我完成的是你下达的指令了。行了，别装了。你这个共党间谍，潜伏了这么多年，该出来透透气儿了。让我当替罪羊，这没问题。为了党国的利益，我早就把生命奉献出去了，不然我不会朝刘志奇开枪。朝党国元老开枪是什么后果，我很清楚。但是你不能颠倒黑白，你不能污蔑我是共匪，这有悖我毕生的追求。别以为你把发报机扔了，就可以把自己摘干净。刘平，你好好想想。你只是一颗棋子，你走的每一步，都是我精心布的局，是吗？那这盘棋还没完呢，干嘛急着清盘啊？那好，时间不早了，早点休息。你要好好清理一下思路，咱们。回头再聊。放心，这不会影响我睡眠的。做个好梦。如果没有女人，我通常都会睡得很好很好。千万别跟我用美人计啊，我最受不了这个。如果你不是共产党。我会很喜欢你的，那我宁可是共产党。队长，这是博爱医院的王兴邦主任，这是郭家月。你好，王同志。你好，刘先生并没有伤及到要害，现在已经苏醒过来了。我们现在要研究的是。该如何确保刘先生的安全不出现问题？自打他入院以来，来过好多不明身份的人，都是关注他伤情的。但是这真假难辨啊！看样子，特务是不会轻易罢手。哎，你们看这样行不行？咱们对外宣布刘先生伤重不治，已经死亡，然后再想办法把他秘密的转移出去。这能瞒得住吗？这可是震动国际的大新闻呢！国民党不正想利用这件事情大做文章吗？我想，只有刘先生死了，他们才肯罢手。至于刘先生那儿
，我想应该没有问题，他会理解我们的。哦，对了，对外的话就由你们救助小组发布新闻，我想这应该没有问题。好，那我去安排。好，谢谢您了。林明平是共党间谍，不会吧？这绝对不可能啊！再说，你们侦办林明平总得有个手续吧？其实，我对林云平的怀疑，早就和站长您通过气儿了。嗯，我想起来了，是跟我说过。可是当时我以为你们只是说说而已。林云平这个人的作风，的确有些浮夸。可不管怎么说，他毕竟是军统三朝元老，如果证据不足，那会让人寒心的。这是我们侦办林云平的行动记录，您过目。既然你们发现他在发报，那你们为什么不人赃俱获呢？我想通过林云平找到他的上线。找到没有？但即使是这样，林云平也是个难得的替罪羊，刺杀刘志奇，共产党这次想赖都赖不掉。这是个非常完美的计划。可是，仅凭这些材料是不够的。你们。既没有找到电台，也没有找到其他有价值的物证，怎么就能证明呢？林云平可能提前有所察觉了，所以销毁电台。我不能凭你的红口白牙就相信你啊！所以，啊，站长，您和他相处了这么多年，对他的心理弱点一定非常了解，所以。我想请您帮个忙，去问问他。不，不，我韩某人从来不会去干帮别人擦屁股的事。是啊，谁愿意做这种下三滥的事呢？但是有时候不得不为之。站长，这是林云平的遗物，属下就借花献佛了。告诉我，真像他们说的那样吗？如果我承认我是共党间谍，那就把您韩站长给害惨了。就冲这一点，打死我也不能承认。跟我有什么关系？韩站长，您想啊，一个共党间谍，潜伏在您身边十多年，您都毫无察觉。还是黄龙杰帮你挖出来的，那你不成了一头猪吗？恐怕总裁那边也不会轻饶一头猪吧。我会承担我失察的责任。韩站长，您对我林云平有知遇之恩，就冲这一点，我也知道该怎么说话了。那你是怎么说的？我为了党国，铲除叛逆刘志奇，杀身成仁，虽死无悔。但是有人为了陷害共党，陷我于不义。我林云平死罪不逃，但污名不救，死也得死个明白
，我绝不牵连长官，不连累同志。你告诉我，你到底是不是共产党？哎，我的站长啊，你怎么还不明白啊？我是不是共产党重要吗？就算我说我是共产党，你韩站长会同意吗？告诉您，我真是共产党。嗯，跟您那年龄，党龄十多年了。那您告诉我。我该怎么说呢？黄龙杰问我好几遍了。你怎么能这么说他？啊，他他根本就没有直接证据啊！有您说这句话就行了，韩站长，您放心，谢谢。嗯哎呀，男人嘛，有的时候总得多担当一些，是不是？我知道，韩站长，您放心吧，你就赶紧回去吧，别老惦记我，我没事，真没事。你是哪个报社的？我是《星岛日报》上海站的实习记者。哦，我是《每日新闻》的，我毕业于复旦大学新闻系。原来是前辈啊！以后请多多关照。对，对吧？嗯，哎哎，医生，医生出来了。请问刘志奇的伤情怎么样了？我代表医院的救助小组向大家宣布，我们已经全力以赴的救治，但是由于刘志奇先生的伤势过重，已经不治身亡。干什么啊你啊，礼貌你懂不懂啊？你这个记者是怎么干的？消息属实吗？刘志奇从抢救室抬出来的时候，我的人已经近距离观察过，他的死亡已经得到确认。哦，刘志奇已经死了，那也得给公众有个交代呀、啊。我们不能沉默。沉默了会很被动的。凶手不是已经被当场抓获了吗？而且，是共产党的间谍，是共产党派人杀了刘志奇。你想，如果这个消息已经传出去，可是你并没有足够的证据证明他就是共党间谍。即使致死罪，那也得让人心服口服。这是我和林云平的较量。号外号外，各大新闻，党国元老刘志奇遇刺身亡。号外号外，来，来一份。啊，给我。号外。钱我已经带来了，船票呢？可谢郭小姐，你来晚了一步。有人呢，把船票已经买了。你什么意思啊？有人出的价更高。你耍我？我告诉你，赵锦源，这张船票关系到一个人的性命。这跟我有什么关系？你怎么能这样？你怎么能变成现在这个样子
，铁石心肠，利益熏心，难道我看错你了？记忆就像一瓶过期的红酒，也会褪色变味。你认识的那个赵景元，可是五年前的痴情汉，他已经不存在了。要是我没记错的话，他的死跟你有关。我知道你恨我，你对我怎么着都可以，可是这张传票是人命关天的大事。我不恨你，我只想看到你心碎的样子。郭小姐，可惜了，这是三八年的礼物。你这个混蛋！拿到没有？我们是因为没办法了才来找他的。天无绝人之路，我一定会想出办法送走刘先生。开车吧。好。郝局长，刘老先生这次是在公开演讲的时候遭人暗算的。那么，作为负责这次安全的直接责任人，你有什么要向公众交代的吗？对呀、啊，要向公众交代的。醒醒！刘老遭此不测，在下实有难逃之责。对于遇难的刘老先生，我深表哀悼。同时，对于刘老先生的家属，我深表歉意。凶手在案发现场被当场抓获，请问目前的审问有结果吗？当然，案发之后，我们迅速成立了调查组，已经展开了调查工作。听说凶手是保安局的特工，叫林云平，据说是共党的特工，这真的吗？这个刺客的身份，我们还在调查当中，具体案情查实之后，自会公诸于大众。所以，值此新闻发布会上。我们对共党肆意践踏和平的残暴行径表示强烈谴责。据新闻发布会消息透露，林云平是以刺杀刘志奇的罪名被捕的。不过，他的地下党身份好像还没有暴露。他的身份一旦暴露，这笔账就会算到我们党的头上。我们保护刘志奇，却让他死在我们手里。这当前的形势下，对我们实在是不利。可是，可是到目前为止，林云平还没有承认自己是共产党，而且我相信他是有这个觉悟的。那也不能擅自行动，铁的纪律是我们党的生命线。情况这么紧急，他根本就没有时间来通知我们。我认为现在最重要的任务就是把刘先生安全的转移赵建德，你和韩天石相处这么长时间，你觉得他这个人怎么样？韩天石为了自己啊，坏大国大计，是可忍，孰不可忍？像林云平，是潜伏在他身边的共党，他当然死活不会认账。我，真是高估了韩天石，他相信的不是三民主义，是机会主义。像林云平这样的烫手山芋，不如秘密处决掉算了。你跟我说这么多，难道一点都不担心吗？不过，我和林云平的较量才刚刚开始。哎，咱们这是去哪？去医院探望一下刘志奇。他不是已经？除非我亲眼见到尸体，一切都要眼见为实。
，等等等等，等等，你们要干什么？我们来检查。哎，等等，你不是四个家属，没权利看。怎么，反了你了？哎、你走吧。哎，等等，你们要干什么？进去找个人。找人？这里死者清净之地，贤大人等一律不得入内，这是我们医院的规矩。老子不管你什么规矩，让开！你笑死我都不耐烦了，是不是？啊！把枪发下。保密局的，我们要进去查找一些证据，请您提供一些方便。在上海没有保密局进不去的地方。叛乱时期，我不想为难你。口标亲眼看到刘子琪被推进太平间的，是的，我亲眼看见的，绝对没有错。那刘子琪的遗体，你告诉我在哪？我们一直在这儿盯着，连眼睛都没眨一下，这这不可能没有的。刘子琪在哪？他妈的！他妈的！你们把刘志琪弄哪儿去了？长官，我不知道，我什么都不知道啊！他妈的，你给我老实点，不然一枪我毙了你！长官，我真的什么也不知道啊！够了！饭桶组长，果然被你猜中了。太平间里没有刘志琪，刘志琪并没有死，可能还在医院。封锁医院，给我搜。反正他已经死了，找到就直接杀了。嗯，明白。把林云平给我带过来。是。进去刘志奇没有死，你听到这个消息，应该很高兴吧？当初我把你和其余三个人从站里调到行动组，我就怀疑共党间谍就在你们四个人当中。为了尽快甄别，我使用了排除法，我把你们四个人分成两组参加行动。我锁定了黄新明和你，也派人跟踪了你，希望能够找到你的上线。你知道我们的计划，急于把情报送出去，于是使用了无线电。故事很精彩，请继续。可是你没想到的是，当你第一次发报的时候，我们已经捕捉到了你的电波。幺幺动五赫兹，蜂密码
，对吗？听起来不错，后来找到了吗？在你第三次发报的时候，我和我的同事已经站在了你的家门口。你还记不记得那短短的三秒钟停电？如果是我，不会带人冲进去。恰恰相反，我撤了。黄组长，这个故事编的并不好。那时候的你，已经完完全全暴露了。估计你有所觉察，可是你更没想到的是，我还是让你参加了针对刘志奇的行动。我告诉你，我打算用狙击手来解决刘志奇，可是我并没有打算用狙击手。这话。我是故意说给你听的，而且我还故意不让你去刘志奇演说的现场，因为我知道你一定会去的。这就越发证实我的看法，你就是共党间谍。三十六号，三十六号，王玉琴。出什么事了？特务在医院搜查，他们快过来了。可我现在是要明目张胆的杀人啊！看来这儿也不安全，得想个办法离开这儿。是啊，得赶紧想个办法，不然就来不及了。干脆我冲出去，跟他们拼了算了。不行，他们人多势众，不能蛮干。那怎么办？在这坐以待毙？有吗？知道了。我去复兴公园，是韩站长同意的。韩天师根本不知道，我对你的调查已经介入到什么样的一个深度。还记得那个卖花的小姑娘吗？你给我那把枪，想陷害我，想让我当替罪羊，没错，而且是共产党的替罪羊。如果我是共党间谍，我是绝不会向刘志奇开枪的，是吗？这点确实是我没想到，但我必须承认。你这招太高明了，而且你的枪法非常好，正好打在刘志奇的腹部上，半点偏差都没有，不会造成任何生命危险。不过我可以告诉你，医院已经被我们控制了，那致命的一枪，我会替你补上的。这是医院啊！收，给我挨个房间的收。是。你们干嘛呀？收。哎，你们这是干什么呀？收，收。你们不能这样，这是医院。见过这个人没有？没有。哎，请你们出去，病人需要休息。你，见过他没有？没有。啊！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快蔡小姐，快快走吧！走！停停，闪开！闪开！小姐，闪开！组长，姚建德从医院打来电话。喂，人没了。不好了，医院着火了，这下可麻烦了。把住所有楼梯口，给我一层一层，一间一间搜。还有
封锁上海所有的主要出口，任何交通工具必须严查。这是党国的忠良，不是共党间谍。你撒谎，就是共党的奸细，是共产党开的枪。好好照顾他先生，醒了。先生想吃点什么，我吩咐下人去做。刘先生，您有什么吩咐吗？我想见见郭家玉。现在公馆外有好多特务的监视，郭经理来不方便，有什么事儿您可以委托我。为什么？就是想告诉他，我明白这里的道理了。我也醒悟了，刘先生，郭经理现在正在想办法把您转移出上海，您就放心吧，我们都会安排好的。报纸上不是说我已经不治身亡了吗？那是为了把您转移出上海用的障眼法，就只能委屈您老了。灵堂准备好了吗？布置好了。一切都在按真的在做，除了我们这几个人知道，其他的佣人一概不知实情。闲杂人就不要进来了。嗯，灵堂布置期间，所有的接待一概解决。另外，我在灵台的外面增加了人手，严加防守。尽量配合郭家月他们吧，别给人再增加麻烦了。哎，我知道。把你给盼来了，你一来一定有好消息。是呀，这好消息全在这里头呢啊！真的，生意做成了，这都是我的，成了。这只是一部分啊，还有一部分呀，要空两天，做尾款打过来。我知道你喜欢小黄鱼啊、美金什么的，全给你换好了。对对对，佳远，你可真细心。我现在缺的就是这个，<笑>这不知道怎么谢谢你了。看你说的，都是好姐妹，这都是应该的。谢谢谢谢。不过啊，现在生意难做，各方面都得打点。城外的共产党啊，猖狂得很，要做成生意啊，得用脑子跟他们周旋的。对对对，哎。我听说很多人的货都被共党抢去了，那我们的货安全吗？安全，这别人不敢做的生意啊，我敢做。没这点本事，我家月怎么在上海滩上混的？<笑>你就放心好了，这以后做生意赚钱啊，包在我身上。不过啊，你可得跟韩站长说好了。哎，到时候扣我一个私通共党的帽子，我可吃不消的。怎么可能呢？来，走，我们什么关系啊？啊，我们老韩呐、啊、最讲义气了，要不然也混不到现在，你说对不对？是呀。再说<笑>还有我呢，我今天来呀，就是有事儿要请你帮忙的。什么事儿啊？我做生意啊，累都累死了，总不能事事由我出面吧？所以呢，就找了一个老朋友，让他帮帮忙，替我跑跑货。所以啊，就需要一张通行证。通行证，嗯，什么样的朋友啊？哎，你认识的王祥贵，就是以前许爷的那个管家。哎呀，自从许爷遭人暗算之后，这龙虎堂的大小事宜啊，就由他支撑局面了。
，龙虎堂得罪了政府，已经是日落西山，你没必要和他们掺和在一起的。做人嘛，总得讲义气。这许爷当初对我可是有提携之恩的，如今家道中落了，我总不能坐视不管呀。再说了，虎死鱼危在，就他剩下的这些家底儿啊，还是可以赚到一些便宜的。贾月，我中取利的事，一向是你的拿手好戏，你不能一个人独占啊，得有我一份儿。那是当然呀、啊，我今天来呀，就是为了这事儿的，但总不能把底儿都给你兜了，还得留条后路的吧？行行行，不就是一张通行证，包在我身上，我就知道找你没问题。我想了，像这种小事，总不能麻烦韩站长吧？我懂。我懂的，放心好了，只要有小黄鱼，什么事儿搞不定啊？啊！住手！听你这么叫，我心里也不好受。其实你只要告诉我联络点在哪儿，让我找到刘志奇就行了。自杀的，但是我没有。那次挺过来了，你永远都不会体会到这种快感。<笑>喜欢听我叫吗？我能叫得更好听。继续打先生，你不用担心，我们有通行证的。好。停车。郑姐放行。在郭嘉悦的护送下，刘志奇先生顺利抵达北平后，与中共及各界人士携手筹组中国人民政治协商会议，并于次年参加开国前的盛会。
怎么在这儿啊？姐，对不起你，我没脸见你。什么都别说了，走，进屋吧。